Bismillahirrahmanirrahim. We are here to discuss the topic that is called embolism. Embolism is defined as the process of partial or complete obstruction of some part of the cardiovascular system by any mass carried in the circulation. Embolus is defined as the transported intravascular mass detached from the site of origin. My definition will be it is the process of partial or complete obstruction of some part of CVS by any mass. So further, I will explain that what sort of mass it is. Mostly, when there are thrombi, they are dislodged thrombi. That's why they are called as thromboembolism. Mass discuss karte. Matter in emboli can be solid, liquid or gas. Solid include the detached thrombi, tumor cell clumps, atheromatous material, tissue fragments, parasites, bacterial clumps, foreign bodies. Liquid include fat globules, amniotic fluid, bone marrow and gas include air and nitrogen. On the basis of flow of fluid, we uh, divide it into two. First one is called paratoxical crossed embolus. Emboli which travel from venous to arterial circulation via communication between arterial and venous circulation. For example, through AST, uh, VST or arterial venous shunts, uh, through the artery venous communication, parent foramen ovate. Retrograde embolus travels against the flow of blood. For example, metastasis deposit in the spine from cancer of prostate. Let's discuss some types of embolism. The first one is pulmonary thromboembolism. Origin is veins of lower leg. Depends on size of occluded vessel, number of emboli, and the cardiovascular status of the gut. It leads to sudden death. Sudden death case was just hogi, massive pulmonary embolism hoga, severe chest pain hoga, dyspnea hoga, shock ho jayega. Right heart failure hota hai. Uh, जो स्मॉल एम्बुलाय होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है थर्ड कॉज इज पल्मोनरी इंफार्क्शन इट ओकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल साइज पल्मोनरी आर्टेरियल ब्रांचेस पल्मोनरी हेमरेज कब होगा जब टर्मिनल ब्रांचेस ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाएंगी रेजोल्यूशन क्या चीज होती है 60 70% केसेस के अंदर स्मॉल पल्मोनरी एम्बुलाय जो आपके पास होता है वो साइलेंट रहता है कोई इफेक्ट नहीं शो करता लास्ट वन इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन Chronic or pulmonary or pulmonary arteriosclerosis but as a result of that job which has healing which has shown it okay rather than that resolution show it has healing show it then you have systemic thromboembolism it is emboli traveling within the arterial occlusion 80% job which has shown that's due to intracardic mural thrombi and 2 thrombi which has left ventricle which has involved 25% dilated left arterial. Arterial thrombi travel to variety of sites or there they cause infarction at the site due to uh, sites of lodgement and the lower extremities for example brain, internal visceral organs, brain, kidneys, intestine they can, can also be affected. Types of the MRP systemic thromboembolism ki fat embolism, amniotic fluid embolism, air embolism. Gas embolism ki do types of air embolism or Decompression sickness, उसके एक type air embolism और एक decompression sickness है gas embolism की, हम दोनों को discuss करेंगे. सबसे पहले fat embolism, fat embolism is obstruction of arterioles and capillaries by fat lobules. ठीक है, causes क्या है, यह तो trauma होगा, जो कि bone को जाएगा, for example fracture होगे, long bone के, कोई भी orthopedic surgical procedure तो उसके दोरान, या soft tissue damage होने लगे, जिस कैडिपोस tissue वगैरह होता है. Non-traumatic के अंदर extensive burns आता है, diabetes mellitus आता है, fatty liver आता है, pancreatitis आता है, sickle cell anemia आता है, ठीक है? इसको आगे यहाँ continue क्यों हुआ? Fat embolism की pathogenesis है। तीन theories जो हैं वो इसके बारे में हैं। First one is called as mechanical obstruction theory. According to this theory, जब भी कोई trauma होता है, तो as a result of this fat globules release होते हैं। वो fat globules venous circulation के अंदर जाते हैं। Over there, they do occlusion of pulmonary microcirculation and as a result occlusion of systemic vasculature. Second theory is emulsion instability theory. That means disturbance in renal emulsification of fat will lead to aggregation of plasma lipids. As a result of that, there will be formation of fat emboli. Toxic injury theory means that free fatty acid from fat globules will cause a toxic injury to aldothelium, platelet activation and RBC aggregation will occur directly to obstruction. Consequences, it depends upon size and quantity of fat globules, whether or not emboli pass through lungs via systemic circulation. Two types of pulmonary fat embolism and systemic. Pulmonary is frequent in patients dying after bone fracture and systemic fat emboli brain, kidney and skin. Brain can be tackled, hemorrhages cause dilution, conversion, coma, death. 
स्किन के अंदर रैश पॉज करेगा और किडनी के अंदर क्या मैकेनिज्म होते हैं जो फैट एम्बोला होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोमिनर फिल्ट्रेशन कम होने लग जाती है ट्यूबुलर डैमेज होता है रीनल इंसफिशेंसी होती है कंजक्टाइवा के अंदर आप पिटिक ऑब्जर्व कर सकते हो और डायग्नोस आपने इसको ऐसे करना होता है कि डिमोस्ट्रेट करना करना होता है अगर आपको फैट ग्लोब्यूस नजर आ जाए यूरिन के अंदर या स्पूटम के अंदर ठीक है ये लंग या ब्रेन वगैरह के अंदर भी आपको जो नजर आ सकते हैं ठीक है टॉक अबाउट गैस एम्बोलिज्म गैस एम्बोलिज्म की दो टाइप्स होती है वन इज कॉल्ड एयर एम्बोलिज्म अदर वन इज कॉल्ड एस डी कम्प्रेशन सिकनेस हम एंड मैग्नोटिक फ्लूड की तरफ आएंगे एयर एम्बोलिज्म अगर वैन एयर इंटर इंटू वीनस और आर्टीरियल सर्कुलेशन वीनस जो आपके पास एयर एम्बोलिज्म है इसके अंदर क्या होता है एयर इज सक्ट इन टू सिस्टमिक वीन्स फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ हेड एंड नेक ट्रामा ऑफिटिशियल ऑपरेशन एंड ट्रामा फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर सी सेक्शन एबोशन आई वी इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्लूड एंड ड्यूरिंग एनजियोग्राफिक प्रोसीजर्स इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास जो होता है वो अटोपसी जब मतलब फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है पलमिनरी आर्डियर ट्रंक की एज अ रिजल्ट जो आपके पास होता है फ्रोटीमोसिस बनने लग जाते हैं जो कि वैसे उसको अक्लूड करते हैं और जब अटोपसी होती है तो उसके अंदर जो आपके पास होता है वो हार्ट और पलमिनरी आर्टरी जो आपके पास होती है उसको आप ओपन करते हो अंडर वाटर और वहाँ पर आपको फ्रॉथ नजर आ जाती है जो प्रूव करती है कि एयर एम्बोलिज्म से बैठ हुई थी आर्टियर एयर एम्बोलिज्म क्या होते हैं इसके अंदर एंट्री ऑफ एयर इन टू द पलमिनरी वेन आर डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कार्डियोथ्रेसिक सर्जरी या पैराडॉक्सिकल एयर एम्बोलिज्म या आर्टीरियोग्राफिक प्रोसीजर हो गया अफेक्ट्स अगर स्किन के ऊपर जाएगा तो गेंगरीन कॉज करेगा अगर ब्लॉकेज होगी स्किन की वेसल्स की अगर लिंगल आर्ट्री ओक्लूट होगी तो पैलर कॉज करेगा और सेरिब्रल या कोरिनरी आर्ट्री ओक्लूट होगी तो सडन डेथ कॉज करेगा हम डिस्कस करते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस डिकम्प्रेशन सिकनेस ओकर वन इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज टू सडन चेंजेस इन एटमोस्फेरिक प्रेशर It is produced when the individual decompresses suddenly. High atm pressure to normal level, or from normal pressure to low atm pressure. For example, descent or ascent. Descent, uh, deep sea divers can divers can do that, or ascent, unpressurized aircraft can do that. When descent happens, the amount of gas, blood, can do, or body fluids can do, is more than that. Or ascent can do. When a person tries to ascend too rapidly, as a result of that, gas comes out as a minute bubble, and that will form the large emboli. Types are there: acute, chronic. Acute can do bends are there. that is called as pain in joints and in this supporting tissues in all about joints and acute obstruction or they occur also in small blood vessels and chokes uh, means acute respiratory distress agar brain ke andar ho gaye to vertigo coma death hoga aur heart ke andar hoga to mi hoga so acute jo to bahut serious hote hain chronic example hai uh, cassin's disease for example jab ke paas hota hai avascular necrosis hoti hai bones ki head of femur ke andar iske andar tibia ki femur ki न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर स्कीमिया नेक्रोसिस और पैराप्लेचर नजर आता है लंग इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स एडिमा कफ चेस्ट पेन एंड स्किन इंक्लूड इचिंग साइनोसिस एडिमा लेट्स टॉक अबाउट एमनियोटिक फ्लूड बॉडीज दिस इज द मोस्ट सीरियस वन एंड अनकॉमन कम्प्लिकेशन ऑफ लेबर ऑलमोस्ट ओवर इन वन पर फिफ्टी थाउजेंड डिलीवरीज पैथोजेनेसिस कॉन्टेंट्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूड Uh, move into the body due to tear in placental membrane or uterine veins. They move to the, towards the maternal circulation, towards the right heart, and as a result of that, they will reach the pulmonary artery, and over there, they will cause obstruction. Amniotic fluid components uh, they are found in uterine veins, pulmonary artery, vessels of other organ. They are lanugo hairs, squamous cells, fat from vernix, cells, seosa, and bile from meconium or mucus from fetal respiratory jet tract. Pathological changes occur in lungs, or there uh, there will be hemorrhage, congestion, edema. While talking about clinical feature, there will be dyspnea, deep cyanosis, hypovolemic shock, eventually leading to convulsions, coma, and death. Cause of death is due to mechanical blockage of pulmonary circulation, extensive embolism, anaphylactic reaction, disseminated intravascular coagulation, and hemorrhage manifestation like thrombocytopenia and afibrinogenia. Can gemia can also be seen over there. That's all.